डिपार्टमेंट सिदुकानु विश्वसिटी सर के तरफ थे आंतरिक अभिनंदन जाना सिदुकानी अनुष्ठित बचर बसि समय प्राय तीन बचर होते चले चलार पथ आगामी फेब्रुआर मास नागाद चलार पथे तीन बचर पूर्ति हो जुगोपयोगी बर्तमान बहुल चर्चित एक विषय मेसिन लार्निंग प्रत्येक कम बसि जेने गे जे सभ्यत बाँची सभ्यतार मध्य दिए एगोची आगामी प्रजुक्ति छाड़ा एक मुहूर्त बेचे थकते प्रत्येके मन करी अत्याधुनिक पुंगानुपुख विषय आलोचन आज के आलोचक इतिम्य जो दिए आरोप कलेज पक्ष उद्योग पक्ष प्रत्येक के सीताराम महत मेमोरियल कलेज ए बैठकी तमाम मिले उद्योग पक्ष सदर स्वागत तो अवश्य जाना से संगे कृतज्ञता कारण अपनारा छाड़ा चलार पथ एके बारे मान कि सम्भवपर हो उठतना अपनारा सहस जुगिए निरंतर भाव अबिराम भाव पास संगे पथ हेटे तई बोली एक बसतम पर्व उपनीत होते पे अः जैक खूब बसि भूमिकायतप्रत भाव बैठक संगे जुक्त सर्वक्षण एवं बैठक एक अभिभावक उन्नी सब समय बैठक के अलंकृत कर लार्निंग विषय आलोकपात कर लार्निंग बर्तमान अत्यंत प्रचलित एक विषय अवश्य अत्यंत प्रचलित हमारे 
সামাজিক বিজ্ঞান নিয়ে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করছে তারা মেশিন লার্নিং নিয়ে খুব একটা ওয়াকি বহাল নয় এমনটা আশা করাই যায় সেই মেশিন লার্নিং বিষয়টাকে এই সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আলোচনার যে আগ্রহ এটা অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে এই মহতি মানুষটা কে পেয়ে এবং তার নির্বাচিত এই টপিকটাকে পেয়ে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যিনি আলোচনা করবেন তিনি বর্তমানে বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই আহ সিধুকানু বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে এবং এই অধ্যাপনার পাশাপাশি নিরন্তর ভাবে গবেষণা কার্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন এবং ছড়িয়ে দিচ্ছেন ওনার জ্ঞান এবং দক্ষতার আলো যাতে বর্তমান এবং আগামী প্রজন্ম সেই আলো মেখে সুদূরের পিয়াশি হয়ে আগামীর পথকে আরো সুচারুরূপে পরিচালিত করতে পারে সেই তারই অপেক্ষায় বৈঠকীয় আলোকিত হওয়ার জন্য আশাবাদী এবং তার অপেক্ষায় রইলাম আমরা আশা করছি মেশিন লার্নিং বিষয়ে যতটুকু ওয়াকি বহাল তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ওয়াকি বহাল হতে পারবো আজকের এই মেশিন লার্নিং বিষয়ক আলোচনার পরে স্যারকে আমি আহ্বান জানাই মেশিন লার্নিং বিষয়ক আলোচনায় স্যার ধন্যবাদ ধন্যবাদ সীতারাম মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ কর্তৃপক্ষকে আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই বৈঠকিকে ধন্যবাদ জানাই বিশেষ করে শিক্ষা বিভাগকে সীতারাম মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজের এবং ধন্যবাদ জানাই ডক্টর উদয়ন মন্ডল বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি যেরকম ভাবে উজ্জ্বলবাবু বললেন উনি বিশেষ ভাবে জড়িত ওনার সঙ্গে বা তিনি এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে এক বিশেষ কারিগর তো ওনাকেও বিশেষ ধন্যবাদ জানাই এবং সর্বোপরি প্রত্যেককে আবার ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য তো আমি সরাসরি আমার আলোচনায় চলে যাচ্ছি মেশিন লার্নিং তো একটা খুব বড় জিনিস এই ক্ষুদ্র সময় কতটা কি মানে আমি বোঝাতে পারবো জানি না তবে চাইবো প্রত্যেকে যতটা আমি পারবো টোটাল জিনিসটাকে ছোট করে বোঝানোর চেষ্টা করব আর আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সঙ্গে সঙ্গে করবেন মানে যদি ব্যাপারটা বোতয়ে হয় আমি এখান থেকে পড়াবো আপনারা করবেন তাহলে জিনিসটা আরো বুঝতে সুবিধা হবে তো আমি চেষ্টা করছি আমি সরাসরি আলোচনায় চলে যাচ্ছি আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে জানতে গেলে প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে লার্নিং বিষয়ট ইজ লার্নিং লার্নিং এর একটা গতানুগতিক ডেফিনেশন আছে যে এটা একটা এবিলিটি আমাদের বিহেভিয়ারটাকে ইম্প্রুভ করার জন্য বেস্ট অন এক্সপিরিয়েন্স তো বিষয়টা ভালো করে বুঝতে হবে যে মেশিন লার্নিং বুঝতে গেলে হোয়াট ইজ লার্নিং লার্নিং হলো এমন একটা জিনিস যেটা কিনা আমাদের বিহেভিয়ারটাকে ইম্প্রুভ করে বেস্ট অন এক্সপিরিয়েন্স তাহলে এখানে অনেকগুলো নতুন টার্ম চলে এলো এটা তো বুঝলাম যে লার্নিং একটা এবিলিটি যেটা আমাদের বিহেভিয়ারটাকে ইম্প্রুভ করবে ডিপেন্ড আপন সাম এক্সপিরিয়েন্স কিছু অভিজ্ঞতার উপর ডিপেন্ড করে হম তাহলে এখানে এক্সপিরিয়েন্স বিষয়টা কি এখানে এক্সপিরিয়েন্স বিষয়টা হচ্ছে এখানে অভিজ্ঞতাটা হলো কিছু ডেটা যেমন আমি বলি যে আমি হয়তো পেন দিয়ে লিখছি আমি হয়তো এমন একটা পেন ইউজ করছি যেটা এক মিনিটে এতগুলো ওয়ার্ড লিখতে পারে তো আমি পেনের ওই বিহেভিয়ারটাকে কি কোনোভাবে চেঞ্জ করতে পারি যাতে করে যেটা কুড়িটা শব্দ লিখছিল সেটা কুড়ির জায়গায় চল্লিশটা শব্দ আমি লিখতে পারবো আমি একটা মেশিন ইউজ করছি যে মেশিনটা দিয়ে আমি কোনো কাজ করতে পারি যে আমি মাটি কাটার কাজ করছি একটা মেশিন সে হয়তো যে পরিমাণ মাটি কাটছে এক ঘন্টায় তার দ্বিগুণ পরিমাণ কি সেটা কাটতে পারে সমস্ত কিছু ঠিকঠাক রেখে মানে এমন নয় যে আমার অন্য কোনো ক্ষতি হচ্ছে রিসোর্সটাকে আমি ঠিকঠাক ইউটিলাইজ করে যদি আমি আমার এবিলিটিটাকে ইম্প্রুভ করতে পারি তাহলে সেটা হলো লার্নিং সেটা করব কিভাবে বেস্ট অন এক্সপিরিয়েন্স এখানে এক্সপিরিয়েন্স বলছে কিছু আমার ডেটা ডেটাটা কিন্তু বিরাট বড় ফ্যাক্ট 
যদি আমার কাছে হিস্ট্রি না থাকে যদি আমার কাছে ডেটা না থাকে আমি কিন্তু লার্নিং ইম্প্রুভ করতে পারবো না আমি দেখছি আমার ইউনিভার্সিটিতে এই বছর এরকম রেজাল্ট আছে আমি দেখছি গত বছর এরকম রেজাল্ট ছিল তার আগের বছর এরকম ছিল তো পুরনো পাস্ট আমি দশ বছরের ডেটাকে নিলাম নিয়ে আমি চেষ্টা করতে পারি যে কিভাবে আমাদের স্টুডেন্টদের এবিলিটিটাকে আর একটু বাড়াতে যাতে করে তার আরো ভালো রেজাল্ট করে তাদের বিহেভিয়ারটা আরো ডেভেলপ হয় তারা আরো রেগুলার হয় তারা আরো ডিসিপ্লিন হয় ব্যাপারটা হলো এরকম লার্নিং হলো আমার এমন একটা এবিলিটি যেটা আমার বিহেভিয়ার কে ইম্প্রুভ করবে করবে কিভাবে এক্সপিরিয়েন্স এর উপর ডিপেন্ড করে এক্সপিরিয়েন্সটা কি আমার পুরনো কতগুলো ডেটা এটাকে বলা হয় হিস্টোরিক্যাল ডেটা বা শুধু ডেটা সেটাই হলো আমার এক্সপিরিয়েন্স লার্নিং একটা এবিলিটি যেটা আমার বিহেভিয়ার কে ইম্প্রুভ করবে ডেভেলপ করবে যাই বলি না কেন তার উপর ডিপেন্ড করে কিছু এক্সপিরিয়েন্স এর উপর ডিপেন্ড করে এক্সপিরিয়েন্সটা কি এক্সপিরিয়েন্স হলো আমার কোনো হিস্টোরিক্যাল ডেটা বা ডেটা আবার এখানে অনেক প্রশ্ন আছে প্রচুর প্রশ্ন যে ডেটা মানে হিস্টোরিক্যাল ডেটা মানে যে কোনো ডেটা হলে কি হবে না ওয়েল অর্গানাইজ ডেটা হবে আবার ওয়েল অর্গানাইজ মানে কি আমার অনেক প্রবলেম আছে এই প্রবলেমের জন্য যেটা ওয়েল অর্গানাইজ অন্য একটা ডিফারেন্ট প্রবলেমের জন্য সেটা কিন্তু ওয়েল অর্গানাইজ নাও হতে পারে আমি বলতে চাইছি আমি স্টুডেন্টদের একাডেমিক পারফরমেন্সটাকে ইম্প্রুভ করতে চাইছি এটা আমার একটা লার্নিং মানে আমাকে লার্নিং করতে হবে তার উপর ডিপেন্ড করতে হবে হিস্টোরিক্যাল ডেটার উপর ডিপেন্ড করে আমি ইম্প্রুভ করতে পারি এখানে আমার যে ধরনের ডেটা লাগবে আমি যদি টিচিং কোয়ালিটিকে ইম্প্রুভ করতে চাই সেখানে কিন্তু আমার অন্য ধরনের ডেটা লাগতে পারে আমি ছবি তুলছি এক সেই ছবিতে ইমেজ কোয়ালিটিটাকে আমি ইম্প্রুভ করতে পারি সেটা একটা লার্নিং সেখানে কিন্তু ডেটার নেচারটা আলাদা হবে তাহলে এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু অনেক ধরনের হতে পারে এটা হলো এক্সপিরিয়েন্স মানে ডেটা এর পেছনে পুরো ইতিহাস আছে মানে শুধু ডেটা দিয়েই বিটেক এম টেক এসব পড়ানো হয় ডেটা অ্যানালিটিক্স মানে এখন পড়ানো হচ্ছে এমএস ইন ডেটা অ্যানালিটিক্স বি ইন বা বিটেক ইন ডেটা সায়েন্স এসব পড়ানো হচ্ছে তো লার্নিং বিষয়টা হলো এরকম আচ্ছা এবারে চলে আসি মেশিন লার্নিং তাহলে মেশিন লার্নিংটা কি করে আমি মেশিনটাকে এমন ভাবে লার্ন করব যাতে করে সে তার বিহেভিয়ারটাকে ইম্প্রুভ করতে পারে কিছু এক্সপিরিয়েন্স এর উপর ডিপেন্ড করে সেটাই আমার মেশিন লার্নিং লার্নিংটা বুঝলাম মেশিন মানে একটা মেশিন কে আমি ট্রেন করছি যাতে করে কিনা সে তার বিহেভিয়ারটাকে ইম্প্রুভ করতে পারে কিভাবে করবে বেস্ট অন এক্সপিরিয়েন্স করে আমার লাভটা কি হবে আমি কিছু মডেল ডেভেলপ করতে পারি ওই যে বললাম যে আমি স্টুডেন্টদেরকে অ্যাসেস করছি টিচারদেরকে অ্যাসেস করছি আমি কোনো পেশেন্টকে অ্যাসেস করছি মানে মূল্যায়ন করছি আর হুম যে সে কিভাবে তার একাডেমিক ডেভেলপমেন্ট করবে সে আরো কি করে তার পড়াশোনায় উন্নতি করবে একটা পেশেন্টকে আমি অ্যাসেস করছি যে তার কি ডিজিজ হয়েছে হ্যাঁ তার জন্য আমি কোনো মডেল ডেভেলপ করলাম মডেলটা আমার বলে দেবে যে হ্যাঁ তার এটা হয়েছে মানে আমি কোনো কম্পিটিশনাল মডেলকে ডেভেলপ করতে পারি কোনো একটা মেশিনকে আমি ডেভেলপ করতে পারি যাতে করে কিনা সে খুব ভালো রেজাল্ট দেবে বা লার্নিংটাকে আরো ইম্প্রুভ করবে বিহেভিয়ারটাকে ইম্প্রুভ করবে হ্যাঁ আচ্ছা এটা আর কি করতে পারে প্রেডিকশান করতে পারে হ্যাঁ ডেফিনেটলি কিছু প্রেডিকশান তো করতেই পারে ঠিকঠাক ডিসিশান নিতে পারে কোনো একটা বড় প্রবলেম সেই প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারে লার্নিং বুঝলেই কিন্তু এগুলো বুঝতে পারবো লার্নিং মানে কি লার্নিং মানে হলো আমি আমার বিহেভিয়ারটাকে ইম্প্রুভ করতে চাইছি কিছু এক্সপিরিয়েন্স এর উপর ডিপেন্ড করে সেটা হলো লার্নিং আর মেশিন লার্নিং হলো মেশিনের বিহেভিয়ারটাকে ইম্প্রুভ করছি এক্সপিরিয়েন্স এর উপর ডিপেন্ড করে সেটাই হলো মেশিন লার্নিং তো মেশিন লার্নিং মানে অনেক কিছু হতে পারে সেটা কোনো মডেল ডেভেলপমেন্ট হতে পারে কোনো কিছু প্রেডিকশান হতে পারে ডিসিশন মেকিং হতে পারে তাহলে এবার প্রশ্ন হবে প্রেডিকশান মানে কি প্রেডিকশান কিভাবে কি হচ্ছে লার্নিং মানে তো আপনি বললেন যে ইম্প্রুভ করা আমি বললাম যে একজন ডাক্তারের কাছে অনেকগুলো পেশেন্ট এসেছে হ্যাঁ এবার ডাক্তার এক একজন পেশেন্টকে দেখছে তো প্রথমবার এসে একজন পেশেন্টকে দেখলো তাকে ডায়াগনোসিস করলো এই হয়েছে তো এক সপ্তাহ পর আবার ডায়াগনোসিস করলো এই হয়েছে আবার এক সপ্তাহ পর ডায়াগনোসিস করলো এই হয়েছে ফাইনালি সে কনক্লুড করতে পারছে কিন্তু এই ধরনের ডেটা গুলোকে নিয়ে আমি যদি কোন একটা লার্নিং তার লার্নিংটাকে আরো ইম্প্রুভ করতে পারি মানে এমন একটা মডেল তৈরি করতে পারি যাতে করে কিনা সব প্রথমেই বলে দেবে যে হি হি অসি সাফারিং ফ্রম মানে তার এটা হয়েছে হ্যাঁ তো তাহলে মডেল ডেভেলপমেন্ট হলো আমি প্রেডিকশান করে দিতে পারলাম আগের থেকে আমি কোনো ডিসিশন নিতে পারলাম হ্যাঁ তো এইগুলো পরপর আমি আসছি এখন মেশিন লার্নিং বিষয়টা হলো 
যে সেটা হলো একটা মেশিন কে আমি এমন ভাবে ট্রেন করছি যে তার লার্নিং এবিলিটিটা আরো ইম্প্রুভ হবে ডিপেন্ড করে তার উপর ডিপেন্ড করে হিস্টোরিক্যাল ডেটা বা এক্সপিরিয়েন্স এর উপর ডিপেন্ড করে এই মেশিন লার্নিং এর টম মিচেল খুব জনপ্রিয় লোক তার একটা ডেফিনেশন আছে এটা হলো তার ডেফিনেশন a computer program is said to be is said to be learned from experience e with respect to some class of task d and performance measure p eta pore aschi eta hocche ekta definition mukta kotha hocche ekta machining er machine er learning ability ta ke se improve korche kichu experience er upor depend kore seta mathematical form e tom niche likhe geche sei definition ta holo eta amra algorithm protteke jani kom beshi algorithm bishoy ta ki অ্যালগোরিদম বিষয়টা হলো এর যে ডেফিনেশন ডেফিনেশন ডেফিনেশনটা হলো অ্যালগোরিদম বেসিক্যালি ইস এ ইটস আ প্রবলেম সলভিং অ্যাপ্রোচ মানে কিরকম প্রবলেম সলভিং অ্যাপ্রোচ অ্যালগোরিদম এটাকে বলা হয় সিকোয়েন্স অফ স্টেপস টু সলভ আ গিভেন প্রবলেম মানে অ্যালগোরিদম হলো কতগুলো স্টেপ যাতে করে কিনা আমি একটা প্রবলেমকে সলভ করতে পারি সেটাকে বলে অ্যালগোরিদম আবার বলছি অ্যালগোরিদম মানে হলো যে হয়তো আমি আমি আজকে ইউনিভার্সিটি যাব এটা আমার প্রবলেম আমি তখন ইউনিভার্সিটি বেরোই নি আর আমি বাড়িতে আছি তো আমি ইউনিভার্সিটিতে যাব দ্যাট ইজ মাই প্রবলেম কিভাবে আমি এটাকে সলভ করব এই সলভ করার জন্য স্টেপ বাই স্টেপে যেটাকে সলভ করতে পারি তখন সেটা হবে অ্যালগোরিদম যদি আমি স্টেপ বাই স্টেপ সলভ সলভ করতে পারি মানে স্টেপ বাই স্টেপ বলতে কি রকম যে স্টেপ ওয়ান আমি রেডি হলাম স্টেপ টু বেরোলাম স্টেপ থ্রি বাস পেলাম স্টেপ ফোর বাস যে গেটে নামালো স্টেপ ফাইভ ইউনিভার্সিটি পৌঁছে গেলাম তারপরে কি অ্যালগোরিদম শেষ হয়ে গেল এর ভিতরে প্রচুর কিছু কন্ডিশন থাকতে পারে মানে যখন বাইরে বেরালাম আমি চেক করলাম মানে দেখলাম যে ওয়েদার ভালো কিনা যদি ওয়েদার ভালো হয় তাহলে আমি যেতে পারবো নাহলে যেতে পারবো আবার ধরে নিলাম ওয়েদার ভালো বেরিয়ে পড়লাম দেখলাম যে বাস অ্যাভেলেবেল নয় তাহলেও কিন্তু আমি যেতে পারবো না সো দেয়ার আর সো মেনি ডিসিশন প্রচুর ডিসিশন কিন্তু ভেতরে থাকবে তাহলে অ্যালগোরিদমটা হলো স্টেপ বাই স্টেপ একটা প্রবলেম সলভিং অ্যাপ্রোচ যেখানে আমার কি কি লাগবে যেখানে আমার কিছু ডেটা লাগবে আর সেই ডেটা গুলোকে নিয়ে আমি যদি একটা প্রোগ্রাম আমার সিস্টেমে দিতে পারি সে একটা আউটপুট দেবে সেটা হলো একটা অ্যালগোরিদমের স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদমিক স্ট্রাকচার আবার বলছি অ্যালগোরিদম হলো স্টেপ বাই স্টেপ প্রবলেম সলভ করা এবারে যদি কোনো আমার কাছে লজিক্যাল প্রবলেম থাকে সেটা স্টেপ বাই স্টেপ আমি সলভ করতে পারবো কিন্তু মাঝখানে অনেক কিছু ডিসিশন থাকতে পারে এবারে সেই ডিসিশন গুলো যদি ফুলফিল হয় সবগুলো যদি হয় হ্যাঁ ওয়েদার ঠিকঠাক আছে বাস অ্যাভেলেবেল তাহলে আমি হয়তো পৌঁছতে পারবো আরো কিছু কন্ডিশন আমি এখানে যোগ করতে পারি কোন একটা কন্ডিশন যদি ঠিকঠাক না হয় তাহলে কিন্তু দ্যাট কামস আউট ফ্রম দা মানে ওটার থেকে পুরোপুরি বাইরে বেরিয়ে চলে আসবে ঠিক আছে মানে ওভারঅল ব্যাপারটা কি ওভারঅল ব্যাপারটা হলো কিছু ডেটা আছে সেই ডেটা গুলোকে আমি প্রোগ্রামিং মানে পুরো একটা ডেটা আমি তো যোগ করবো দুটো নাম্বারে আমার কাছে এ আর বি আছে আমি এ প্লাস বি লিখলাম দুটো নাম্বারে যোগ করতে গেলে আমার কি লাগে দুটো তো আমার ভেরিয়েবল লাগবে মানে দুটো জিনিস লাগবে এ আর বি এর আমি যোগ করবো আমি এক দুই এর যোগ করবো তাহলে আমার কি কি লাগবে এক লাগবে দুই লাগবে প্রোগ্রামটা কি প্রোগ্রামটা হলো এক যুক্ত দুই এটা হলো আমার প্রোগ্রাম তাহলে ডেটাটা কি এক আর দুই প্রোগ্রামটা কি এক প্লাস দুই আউটপুট কি পাবো তিন এটা হলো অ্যালগোরিদিম তাহলে এটার অ্যালগোরিদিমটা কিরকম স্টেপ ওয়ানে এক নিলাম দুই নিলাম স্টেপ টু তে এক প্লাস দুই লিখলাম স্টেপ থ্রি তে আমি তিন পেয়ে গেলাম এটা অ্যালগোরিদিম মানে এটাকে জাস্ট ছোট করে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি তাহলে ডেটা আর প্রোগ্রাম দিলে আলটিমেটলি আমি আউটপুট পাবো এটা হলো আমার অ্যালগোরিদিম কম্পিউটার মানে ওই সিস্টেম সিস্টেম আমাকে কি দিতে হবে ডেটা দিতে হবে এবং তাকে বলে দিতে হবে তুমি এই করো আমি এক প্লাস দুই লিখেছি বলে তিন পেয়েছি আমি এক গুণিত দুই লিখলে আমি কিন্তু পেতাম দুই তাহলে প্রোগ্রামটাও কিন্তু তাকে দিতে হবে তবে সিস্টেম আমার বুঝতে পারবে তাহলে প্রথমে কোথায় ছিলাম অ্যালগোরিদিম স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাপ্রোচ একটা একটা প্রবলেমকে সলভ করার জন্য তাহলে এখানে প্রবলেমটা কি আমি এক আর দুয়ে যোগ করতে চাই যেটা আমার প্রবলেম তার জন্য কি কি ডেটা লাগবে এক আর দুই লাগবে প্রোগ্রামটা কি এক প্লাস দুই দুটো আমি সিস্টেমে দিলাম আমি কি পাবো তিন পাবো পরিষ্কার বোঝা গেছে এবার মেশিন লার্নিং তফাৎটা কোথায় এটা হলো জেনারেল অ্যালগোরিদিম মানে যুগ যুগ ধরে এটা আমার চলে আসছে কিন্তু মেশিন লার্নিং বলছে আমার ডেটা লাগবে 
আমার এক আর দুই লাগবে এবং আউটপুটটা কি সেটাও লাগবে সেটা দিলে আমি নতুন করে একটা প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারবো এটা হলো মেশিন লার্নিং তার মানে কি তার মানে আগে আমি দিয়েছিলাম এক দুই এখানেও আমি দিলাম এক দুই আউটপুট কি ছিল তিন সিস্টেমে দিলাম সিস্টেম কি করবে সিস্টেম একটা প্রোগ্রাম ডিজাইন করবে কি ডিজাইন করবে যে এক দুই দিয়ে কেন তিন পেয়েছি তাহলে এক দুই থেকে তিন পাই কি করে ডেফিনেটলি যোগ করে সেটাই হবে আমার প্রোগ্রাম যে সি কলস টু এ প্লাস বি যেখানে সিটা হলো আমার রেজাল্ট এ আর বিটা হলো আমার ইনপুট মানে এ বি দিলে আমি সি পাবো ঠিক আছে তফাৎটা পরিষ্কার বোঝা গেছে অ্যালগোরিদিম ছিল ডেটা এক দুই প্রোগ্রাম কি ছিল এক প্লাস দুই দুটোই দিয়ে দিলাম এক দুই দিলাম এক প্লাস এক যুক্ত দুই দিলাম আউটপুট পেলাম তিন মেশিন লার্নিং এ কি দিতে হবে এক দুই দিলাম তিন দিয়ে দিলাম দ্যাটস অল আর কিছু কিছু না ও ডিজাইন করবে এবারে হাউ দ্যাট হ্যাজ বিন ডেভেলপ কিভাবে ওটা করেছি যে এক দুই দিয়ে আমি কেন তিন পেয়েছি সে সেটা আমি ছোট্ট একটা জিনিস বললাম এটা কিন্তু বিরাট বড় বড় জিনিস হ্যাঁ সেই প্রোগ্রামটা ডেভেলপ করবে হ্যাঁ যোগ করেই আমি পেয়েছি দ্যাট ইজ মেশিন এই জিনিসটা হচ্ছে মেশিন এরকম অনেক রিয়েল টাইম প্রবলেম আছে যেমন হয়তো আমি এখানে ডেটা দিলাম এই অ্যালগোরিদিমে আমি ডেটা দিলাম হ্যাঁ অ্যালগোরিদিমে আমি বললাম যে এই ডেটা হচ্ছে এর জ্বর হয়েছে এর একটুখানি বমিটমি হচ্ছে আচ্ছা এর হেডেক আছে মাথার যন্ত্রণা আছে এর হাইপারট্রপি অফ হার্ট মানে হয়তো হার্টটা কোনো সমস্যা আছে এই এই এতগুলো কন্ডিশন মানে কিছু কিছু সিমটম আমি দিলাম যে জ্বর আছে বমি হচ্ছে কাঁপুনি হচ্ছে মানে কনভাল হ্যাঁ কনভালসন হচ্ছে কাঁপুনি হচ্ছে আরো কিছু কিছু হচ্ছে প্রোগ্রামটা কি আমি দিয়ে দিলাম যে কভি এর প্রোগ্রামটা হচ্ছে এই এই হলে এই এই হতে পারে আমি আগে থেকে দিয়ে দিলাম ওইটা অ্যালগোরে দিলাম যে এটা হলে এটা এটা হলে এটা এটা হলে তাহলে আউটপুটটাও কি বলে দেবে আউটপুট এখানে পিসাইজ করে দিয়েছি হ্যাঁ মানে ডেটা মানে কি ছিল আগে যে এক দুই দিলাম এক প্লাস দুই দিলাম অ্যালগোরে দিম বলছে যে যদি আমার একটা ছোট প্রবলেম হয় লজিক্যাল কোনো প্রবলেম হয় যে আমি বললাম যে আমার জ্বর আছে আমার কাঁপুনি আছে প্রোগ্রামটা কি প্রোগ্রামটা হলো জ্বর কাপুনি হলে তার কোভিড হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আউটপুটটা কি জ্বর কাপুনি মানে আমার লেখা আছে তার কোভিড তাহলে আউটপুটটা আমি কি পাবো কোভিড তাহলে প্রোগ্রামটা কি ডেটা হলো জ্বর আর কাপুনি প্রোগ্রাম হলো কিন্তু জানে জ্বর কাপুনি হলে কোভিড প্রচুর কিছু আছে জ্বর কাপুনি হলে কোভিড ঠিক আছে দিয়ে দিলাম আউটপুট পেলাম কোভিড কিন্তু এখানে কনসেপ্টটা কি এখানে তার জ্বর আছে কাপুনি আছে ঠিক আছে আউটপুটটা বলে দিল কোভিড এবারে এখান থেকে প্রোগ্রাম ডিজাইন করলো যে কোভিড হলে তার কি কি হতে পারে এ কিন্তু বলে দেবে কোভিড হলে তার এটা 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 হলে কোভিড হতে পারে তাহলে এই প্রোগ্রামটা নিয়ে আমি কি করব এই প্রোগ্রামটা নিয়ে এই যদি কোনো মডেল একটা ডেভেলপ করি এটা একটা প্রোগ্রাম ডিজাইন করে ফেলেছে এখানে কি কি দিলাম এখানে আমি দিলাম তার জ্বর আছে তার কাপুনি আছে এই দুটো আছে আউটপুট কি তার কোভিড এ বের করে ফেললো কোভিড হলে তার কি কি থাকবে সে প্রোগ্রামটা ডিজাইন করে ফেললো এবার ডিজাইন করার পর সে এবার এখান থেকে ওই যে মডেলটা আমি পেয়ে গেলাম সেখানে একজনের হয়তো অনেক সিমটম থাকতে পারে যত সিমটমই থাকুক না কেন সে সেখান থেকে কারা কারা কোভিড পেশেন্ট কারা কারা নন কোভিড পেশেন্ট কিন্তু বের করে ফেলো যাক মোটামুটি বোঝা গেছে আমি পরে আরো ক্লিয়ার হবে বিষয় এখানে হচ্ছে বিষয়টা হলো এরকম মানে এখানে কিছু আমার এক্সপিরিয়েন্স ডেটা আছে মানে হিস্টোরিক্যাল ডেটা কিছু আছে যে এটা এটা হলে কোভিড হয় বা আগে আমার কিছু ডেটা সেট আছে যে এই জ্বর ছিল কনভালসেন ছিল এর কোভিড হয়েছে আর এই জ্বরের পরিমাণটা এই ছিল এর কনভালসেনের পরিমাণটা এই ছিল কিন্তু তার কোভিড ছিল না মানে এই যে এক্সপিরিয়েন্স ডেটা এখানে কিছু কিছু কোভিডের ডেটাও আছে কিছু কিছু নন কোভিডের ডেটাও আছে হ্যাঁ এর মেন টাস্কটা কি মেশিন লার্নিং এর মেশিন লার্নিং এর এই যে ব্লু রঙের এটা করে রেখেছি এটাই হলো আমার সিস্টেম এখানে লার্নার এক্সপিরিয়েন্স ডেটাটা নিল দিয়ে একটা মডেল ডেভেলপ করলো যে মডেলটা কোভিড আর নন কোভিড কে চিনতে পারবে দিয়ে সে রিজেনার কে দিয়ে দিল রিজেনার সেখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজটাকে বের করে আনলো যাতে করে কিনা আছে ইজিলি বলে দিতে পারে যে কোভিড হলে তার এই এই সিমটম থাকবে নন কোভিড হলে তার এই এই সিমটম থাকবে এটা হলো মেশিন লার্নিং মোদ্দা কথা হলো 
একটা মেশিনকে আমি এমন ভাবে ট্রেন করছি তার এবিলিটিটা প্রচুর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে কোন হিস্টোরিক্যাল ডেটার উপর ডিপেন্ড করে এবারে সেটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে অ্যালগোরিদমের সঙ্গে তফাৎটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম একদম স্টেপ বাই স্টেপ আমি এক দিলাম দুই দিলাম যোগ করলাম আউটপুট পেলাম এখানে এক দিলাম দুই দিলাম আউটপুট পেলাম আউটপুটটা কিভাবে এলাম বোঝা গেল লজিক্যাল এক্সাম্পলটা কি বললাম আমার এই আমার এই সিমটম আছে জ্বর হয়েছে কনভালসন আছে কোভিড হয়েছে আউটপুট কোভিড এটা হলো অ্যালগোরিদম এর জ্বর আছে কনভালসন আছে কোভিড আছে এর আউটপুট এর প্রোগ্রাম এখান থেকে আবার আউটপুট পাবো না এখান থেকে প্রোগ্রাম ডিজাইন করে দেবে সেটা সে বলবে যে কোভিড হলে তার এই এই জিনিসগুলো থাকবে আমি যদি একটা ডেটা তাকে দিই সেখানে প্রচুর কোভিড নন কোভিড পেশেন্ট আছে সে সেখান থেকে আইডেন্টিফাই করে ফেলবে যে কোনগুলো আবার কোভিড কোনগুলো আবার নন কোভিড এই হলো কনসেপ্ট আচ্ছা এবারে বিভিন্ন ধরনের মেশিন লার্নিং টেকনিক আছে সুপারভাইজড আছে আনসুপারভাইজড আছে রি এনফোর্সমেন্ট আছে এই উচ্চারণটা হলো রি এনফোর্সমেন্ট আর একটা হলো সেমি সুপারভাইজড এর মধ্যে সুপারভাইজড আনসুপারভাইজড রি এনফোর্সমেন্ট সেমি সুপারভাইজড খুব ইন্টারেস্টিং प्रजेक्ट करजेक्ट वार्क मास्टर मशाय गाइडेंसारोजा সুপারভাইজড মানে হলো আমরা হয়তো অঙ্কের একটা চ্যাপ্টার পড়লাম সে অঙ্কের আমি সেট থিওরি পড়লাম এবারে সেট থিওরি পড়ার পর ওই চ্যাপ্টারের কিছু কিছু প্রবলেম আমি করে দিলাম আমি হয়তো ক্লাস নিচ্ছি সেট থিওরি পড়ালাম সেট থিওরি পড়ানোর পর ওই সেট থিওরির কিছু কিছু কোয়েশ্চেন আমি করে দিলাম সেই ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন তারপর ছেলেদেরকে করতে দিলাম আমার ছাত্রদেরকে করতে দিলাম তারা সেগুলো করে ফেললাম একদম সেরকম প্রবলেমটা দিলাম না প্রবলেমটা ঘুরিয়ে দিলাম দ্যাট ইস আনসুপারভাইজ এটা হলো কনসেপ্ট মানে লজিক্যাল কনসেপ্ট হলো এরকম আমি ডেফিনেশনটাই আসছি পরে मैक्सिमाम से सुपारभार छाड़ा कर অঙ্কের এক্সাম্পেলটা বললে কিরকম অঙ্কের এক্সাম্পেলটা বললে আমি কিছু অঙ্ক করিয়ে দিলাম যেটা করতে দিলাম ম্যাক্সিমামটাই তার অজানা মিনিমামটা আমি কাভার করেছি বেশিরভাগটাই তার অজানা যে অঙ্কটা আমি দিলাম কিছুটা হয়তো আমি করিয়ে দিচ্ছি দ্যাট ইজ সেমি সুপারভাইজড আর রি এনফোর্সমেন্ট হলো এটা খুব ইন্টারেস্টিং রি এনফোর্সমেন্ট আমি যখন ক্লাস নিচ্ছি আমি কিছুই করাচ্ছি আমি অঙ্ক পড়াচ্ছি ঠিক কথায় কিন্তু তাকে যেটা দিচ্ছি কোথার থেকে দিচ্ছি কিছু বলছি আমি দিয়ে দিলাম যে এটা সলভ করো এবারে সে যদি ঠিকঠাক সলভ করতে পারে হি ও সি উইল বি রিওয়ার্ডেড সে কিন্তু পুরস্কৃত হবে সে ঠিকঠাক করে ম্যাথামেটিক্যাল ফাংশন আর যদি ঠিকঠাক না করে হি ও সি উইল বি পানিশড এটা হলো রি এনফোর্সমেন্ট সুপারভাইজড আনসুপারভাইজড সেমি সুপারভাইজড রি এনফোর্সমেন্ট এই এত ধরনের আছে এবার আমি ডিরেক্ট ডেফিনেশনে চলে যাচ্ছি আচ্ছা এখান পর্যন্ত কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে বা আমার ভয়েস শোনা যাচ্ছে ভিজিবল কিনা স্যার পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে এবং দেখাও যাচ্ছে ওকে 
এবারে চলে আসি সুপারভাইজড মেশিন লার্নিং সুপারভাইজড মেশিন লার্নিং এর ডেফিনেশন আছে সুপারভাইজড মেশিন লার্নিং বলছে যে আমি আবার লার্নিং এর ওদিকটায় চলে যাই লার্নিং মানে কি বলেছিলাম লার্নিং মানে হলো এবিলিটি টু ইমপ্রুভ দা পারফরম্যান্স बेस्ड অন এক্সপেরিয়েন্স এটাই ছিল আমার লার্নিং যে আমার এবিলিটিটাকে ইমপ্রুভ করা বা सुपारभार हिस्टोरिकल डेटा थे हिस्टोरिकल डेटा लेवल लेवल डेटा मान हलो डेटा टाइम आउटपुट आज छोट एक्साम्पल दी আমি বললাম যে আমার কাছে একটা ডেটা সেট আছে যে আমার কাছে যদি পুরনো দশ বছরের আমার ইউনিভার্সিটির ডেটা সেট আছে আমাদের এমএসি কম্পিউটার সায়েন্সে যে আমাদের দু হাজার কুড়িতে চল্লিশ জন ছেলে ছিল দু হাজার একুশেও চল্লিশ জন ছিল দু হাজার বাইশেও চল্লিশ জন ছিল দু হাজার তেইশে চল্লিশ জন আছে তাহলে কুড়ি একুশ বাইশ এগুলো আমার ছিল এবং তারা অলরেডি পাস করে গেছে এবার হয়তো আমি একটা ডেটা সেট তৈরি করলাম चूज कर ल डिपेंड कर ड्रेस कोड छोरकियल बैकग्राउंड डिपेंड कर फाइनल से भलो रेजाल रेजल्ट करें दैट इज दउट मैंने ফিল্ডের রেসপেক্টে একটা ভ্যালু আছে ধরো ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা আমি ধরে নিলাম দশ হ্যাঁ যে খুব ভালো ডিসিপ্লিনে মানে রেগুলার সে কোনোদিন অ্যাবসেন্ট হয়নি তাহলে রেগুলারিটিতে সে দশ পাবে আর সে একদিনও ক্লাস করেনি মানে সে শূন্য পাবে সে ফিফটি পার্সেন্ট ক্লাস করেছে পাঁচ পাবে মানে আমি ধরে নিলাম বিভিন্ন ভাবে এর হতে পারে প্রচুর কিছু আছে জাস্ট আমি একটা বোঝানোর জন্য বলছি যে আমার একটা টেবিল সেখানে কতকগুলো কালাম আছে সেই কালামে কতকগুলো কালাম হেডিং আছে সেগুলোকে বলা হয় ওই অ্যাক্টিভিউট ওই টেবিলটা যেমন ধরে নিলাম নেম যেমন ধরে নিলাম রেগুলারিটি ডিসিপ্লিন কম্পিটেন্সিভ স্কিল কমিউনিকেশন স্কিল তারপর আমি ধরে নিলাম তার ফিনান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড এই সে এরকম করে কতগুলো জিনিস আছে ফাইনালি সে পাস করেছে না ফেল করেছে সেটা হলো আমার আউটপুট সুপারভাইজড মেশিন লার্নিং বলছে তখনই আমি এই এই ধরনের অ্যালগোরিদিম তখনই আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো যখন কিনা আমার ডেটাটা হবে লেবেলড মানে ইন কনটেক্স অফ কম্পিউটার সায়েন্স অর মেশিন লার্নিং মানে কম্পিউটার সায়েন্স বা মেশিন লার্নিং এর রেসপেক্টে বলা হয় যে ডেটাটা যদি লেবেল হয় লেবেল মানে হলো আমার আউটপুটটা ঠিকঠাক থাকে তার মানে এই 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 ইনপুট হলে তার আউটপুটটা সে ভালো রেজাল্ট করেছে এই 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 ইনপুট হলে সে ভালো রেজাল্ট করেনি এরকম ভাব ডেটা সেট একটা আমার আছে তখন সেটা হলো আমার এই ধরনের ডেটা সেট যদি থাকে তাহলে কিন্তু সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং দিয়ে এরকম সলভ করতে পারে লাভটা কি হবে লাভটা হলো 
এই যে ডেটা সেট আমার কাছে থাকবে আমি যদি নতুন কোন অবজারভেশন এখানে ফিট করি নতুন কোন অবজারভেশন মানে আমি জানি তার এটা মানে তার রেগুলারিটি কেমন ডিসিপ্লিন কেমন তার কম্প্রিহেন্সিভ স্কিল কেমন তার কমিউনিকেশন স্কিল কেমন তার ফিনান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড কেমন এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমি বলে দিতে পারবো যে তার রেজাল্টটা কেমন হবে এবার বলে দিতে পারবো মানে এখানে কতটা অ্যাকুরেট হবে অ্যাকুরেট হবে সেটা তার অ্যাকুরেসি চেকিং করতে হয় এটা পরের ব্যাপার মানে সুপারভাইজ বিষয়টা হলো সুপারভাইজ লার্নিং অ্যালগোরিদমটা আমি তখনই অ্যাপ্লাই করতে পারবো যখন কিনা আমার ডেটা সেটটা হবে লেভেল লেভেল মানে সেখানে কিছু আউটপুট থাকে যেমন আমি বললাম যে একটা আমি ডেটা সেট তৈরি করেছি হেলথ কেয়ার সিস্টেমে যে হাইপার টেনশন হম এবার হাইপার টেনশনে প্রচুর কিছু সিমটম হতে পারে হাইপার টপি অফ হার্ট হতে পারে সল্ট ইনটেক হতে পারে ওবেসিটি হতে পারে প্রচুর কিছু হতে পারে এগুলো সব মেডিকেল টার্ম তো তার এই হাইপার টপি অফ হার্ট মানে এগুলো একটা কালাম হেডিং এর কথা বলছি এগুলো আমি একটা কালাম হেডিং এর কথা বলছি এই যে কালাম হেডিং হাইপার টপি অফ হার্ট ওবেসিটি সল্ট ইনটেক এগুলোর ভ্যালু গুলো এরকম হলে তার হাইপার টেনশন হয়েছে না হাইপার টেনশন হয় এটা হলো আমার আউট ঠিক আছে তাহলে এই এতগুলো সিম এতগুলো আমার কালামের ভ্যালু এরকম হলে আমি এখান থেকে প্রেড মানে প্রেড করতে পারবো যে তার হাইপার টেনশন হয়েছে না হয় সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং আমি তখনই অ্যাপ্লাই করতে পারবো যদি আমার ডেটা সেটটা কমপ্লিটলি লেভেলড হয় লেভেলড মানে যদি আমার আউটপুট থাকে তাহলে হলো সেটা লেভেল লাভটা কি হবে সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লাই করে যদি এমন কোন নতুন অবজারভেশন আমার থেকে থাকে আমি সেখানে কিন্তু প্রেডিক্ট করে দিতে পারি অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে আমার ওই যে ডেটা সেট কুড়ি একুশ বাইশ ইউনিভার্সিটির ডেটা সেটটা আমার কাছে আছে যেখানে তার ডিসিপ্লিন রেগুলারিটি সমস্ত কিছু জিনিস আমার ছিল তার উপর ডিপেন্ড করে তার রেজাল্টটা এরকম আছে এবারে অনেক ধরনের সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদিম আছে প্রচুর কিছু অ্যালগোরিদিম আছে হ্যাঁ সেই অ্যালগোরিদিম গুলোর মধ্যে কোন অ্যালগোরিদিমটা এখানে খুব ভালো হবে কোনটার কোনটা খুব বেশি অ্যাকুরেট রেজাল্ট দেবে কোনটার অ্যাকুরেসি লেভেলটা সব থেকে বেশি সেই ধরনের কোন অ্যালগোরিদিম আমি যদি এখানে ফিট করতে পারি হয়তো কারেন্ট ইয়ারে যারা আছে তাদের তো ডেফিনেটলি ওই ভ্যালুগুলো আমার কাছে আছে তার রেগুলারিটি কেমন ডিসিপ্লিন কেমন নেই তার উপর ডিপেন্ড করে আমি কিন্তু প্রেরিট করতে পারবো সে ভালো রেজাল্ট করবে না খারাপ রেজাল্ট করবে যেমন হাইপার টেনশনের টেবিলটা আমার কাছে আছে তাহলে তার করসপন্ডিং সিমটম গুলো আমার কাছে থাকবে এবার সেই সিমটমের ভ্যালুগুলো দিয়ে যদি কোনো নতুন পেশেন্ট আমার কাছে আসে যদি কোনো নতুন পেশেন্ট ডাক্তারবাবুর কাছে আসেন তো সে মেডিকেল প্র্যাকটিসনার পরিষ্কার ওই ভ্যালুগুলো দিয়ে বলে দিতে পারবেন যে সেটা হাইপার টেনশন পেশেন্ট না হাইপার টেনশন পেশেন্ট নয় সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লাই করে আমার লাভটা হচ্ছে এটা এবারে প্রশ্ন হলো সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং কি একটা না প্রচুর ধরনের সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং আছে ঠিক আছে এটাকে বলা হয় যে সুপারভাইজ মেশিন লার্নিংটা ক্লাসিফিকেশন হতে পারে রিগ্রেশন হতে পারে রিগ্রেশনের যত প্রবলেম প্রত্যেকটা সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং দিয়ে সলভ করা যাবে যত ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম আছে সব কিন্তু আমি সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং দিয়ে সলভ করতে পারবো বলে রাখি সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং এর মধ্যে প্রচুর কিছু আছে যেমন আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক খুব ভালো মানে খুব মানে পাওয়ারফুল টুল আর সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন কে নিয়ারেস্ট নেবার লিনিয়ার ডিসক্রিমিনেন্ট অ্যানালিসিস এরকম প্রচুর কিছু আছে এগুলো সব ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে পড়ে আর রিগ্রেশনের মধ্যে আমার লিনিয়ার নল নিয়ার যেরকম ছিল আছে তো এই ক্লাসিফিকেশনের কিন্তু প্রচুর অ্যালগোরিদিম এই ক্লাসিফিকেশনের যত অ্যালগোরিদিম আছে প্রত্যেকটা কিন্তু আমার প্রত্যেকটা দিয়ে কিন্তু আমি পেড করতে পারি এবারে প্রশ্ন হচ্ছে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কি ওই যে ধরনের ডেটা সেট আমি বললাম সেম না যে ধরনের অ্যালগোরিদিম তার করসপন্ডিং ডেটা সেটটাকে আমি তৈরি করে নিতে পারি সেই ডেটাগুলোকে আমি আমার মতো করে সাজিয়ে নিতে পারি সেটা পসিবল তাহলে ক্লাসিফিকেশন মানে কি ক্লাসিফিকেশন মানে হচ্ছে এখানে যে আউটপুটটা আছে না আউটপুটটা ক্যাটাগরি হবে হ্যাঁ ইয়েস নো ট্রু ফল জিরো ওয়ান মানে ওই দিকটা আমি আর যাচ্ছি না তো ক্লাসিফিকেশন মানে রিগ্রেশনটা কন্টিনিউস হবে এটা ক্যাটাগরি গেল হবে যাই হোক তো ক্লাসিফিকেশন মানে কিন্তু আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি ক্লাসিফিকেশন প্রচুর ধরনের অ্যালগোরিদিম আছে সব ধরনের অ্যালগোরিদিমের ক্ষেত্রে ডেটা সেটটা এক নয় সেই ডেটা সেটটাকে আবার সেরকম অ্যালগোরিদিমের টার্মে আমাকে সাজাতে হবে যেমন আমি যদি কে নিয়ার নেবার ইউজ করতে পারি ইউজ করতে চাই তার একটা ডেটা সেট এক ধরনের ডেটা সেট লাগবে আবার যদি আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক ইউজ করতে চাই তার এক ধরনের ডেটা সেট লাগবে আবার যদি নিয়ার ডিসক্রিমিনেন্ট অ্যানালাইসিস করতে চাই তার একটা আলাদা লাগবে আবার যদি আমি অন্য কোনো কিছু ক্লাসিফিকেশন অ্যালগোরিদিম ইউজ করি তার সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন
আমি ওয়াই এর ভ্যালুটা বের করতে পারবো আননোন এক্স দিয়ে আবার যখন মাল্টিপল এক্স মাল্টিপল এক্স এর উপর ডিপেন্ড করে আমি ওয়াইটা বের করতে পারবো যাক ওই দিকটা আমি আর আসছি না ক্লাসিফিকেশনে আমি যে জায়গাটা বলার চেষ্টা করছি বিভিন্ন ধরনের অ্যালগরিদম আছে সব ধরনের অ্যালগরিদমের কিন্তু ডেটা সেট এক নয় তার মত করে ডেটা সেটটাকে আমি সাজিয়ে নিতে পারি আর এই ধরনের ডেটা সেট হয়ে গেলে মানে এই ধরনের ডেটা সেট যেখানে আউটপুট থাকবে ডেটাটা লেভেল হবে সেখানে কিন্তু আমি সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমটা অ্যাপ্লাই করতে পারি ঠিক আছে ওই অ্যালগরিদমের কথাগুলো বললাম কেএনএন কে নিয়ার এস নেবার কেএনএন এর পুরো কথা হচ্ছে কে নিয়ার এস নেবার হ্যাঁ এসবিএম সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক প্রচুর কিছু আছে তো ওই ওই অত মানে ডিটেইলসে গেলে হয়তো আমি বলতে পারবো না জাস্ট একটু ছুঁয়ে রাখি সেটা হলো কেএনএন যদি করি কে নিয়ার এস নেবার কে নিয়ার এস নেবার বলছে যে আমার কাছে একটা ডেটা সেট আছে মানে উইথ আউটপুট এবারে যদি ওইখানে কোনো অবজারভেশন আসে অবজারভেশন মানে হলো অবজারভেশন মানে হলো ওই যে একটা রেকর্ড যে এক নম্বর স্টুডেন্টটা ডিসিপ্লিনে পাঁচ রেগুলারিটিতে দুই কমিউনিকেশন স্কিলে স্কিলে তিন কমপ্রিহেন্সিভ স্কিলে পাঁচ ফিনান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ডে নয় পেয়েছে তাহলে আমার কাছে যদি এরকম কোনো নতুন একটা অবজারভেশন আছে আছে যে চার পাঁচ দুই তিন এক তার রেজাল্টটা কি হবে তার রেজাল্টটা কি গুড হবে না নট গুড হবে এটা আমি পেরিট করতে পারি কে এন এম দিয়ে হ্যাঁ এরকম অনেক অ্যালগোরিদিম আছে যেমন এগুলো খুব ছোট ছোট অ্যালগোরিদিম এবারে মানে কনভেনশন অ্যালগোরিদিম এবার এই অ্যালগোরিদিমটা এরকম কাজ করে এই অ্যালগোরিদিমের উপর আমি যদি কোনো কিছু চাপি অ্যাকুরেসিটাকে আরো বাড়াতে পারি মানে এরকম প্রচুর কাজ হয়েছে আর কি সেটা বলতে চাইছি আমি যে আমার একটা অ্যালগোরিদিম আছে কে এন বলে দিল হ্যাঁ যে এটার আউটপুট এই ধরনের ডেটা হলে তার সে হবে ভালো বা না হলে সে হবে খারাপ তো এই ডেটা গুলোকে কিন্তু আমার কোন একটা অ্যালগোরিদম কে এন বলছে এরকম হবে এবার কে এন টার ওই অ্যাকিউরেসিটাকে আমি কিন্তু অন্য কোনো ভাবে আবার বাড়িয়ে ফেলতে পারি হ্যাঁ ডেভেলপ করতে পারি তো যাই হোক এইসব নিয়ে প্রচুর কাজ কাজ হচ্ছে এরকম বিভিন্ন ধরনের অ্যালগোরিদিম কিন্তু প্রেডিকশন করতে পারে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ডেটা নিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা এবারে চলে আসি আনসুপারভাইজ যে <laughs> প্রত্যেকটা দিনের ডেটা আমার সেখানে রেকর্ড করা থাকে প্রত্যেকটা দিনের ডেটা আমি হয়তো কোন স্পেসিফিক ডেটে স্পেসিফিক ডেটের একটা দেখলাম যে স্পেসিফিক ডেটের একটা টেবিল দেখলাম হ্যাঁ যে ছাব্বিশ তারিখে ছাব্বিশে নভেম্বর হ্যাঁ তার হয়তো এক হাজার কাস্টমার এসেছে এবার তার সেই সিস্টেমটা আছে সিস্টেমটা আছে মানে তার টেবিল টেবিল সেখানে করা আছে যে এক নাম্বার যে কাস্টমার এসেছে সে মেল না কি তার অ্যাড্রেসটা কি তার ডেজিগনেশনটা কি সে কি কি আইটেম কিনেছে সে কতক্ষণ এখানে ছিল সেগুলো সব রেকর্ড করা আছে কিন্তু কোনো আউটপুট এখানে আমার নেই এক নম্বর কাস্টমার দু নম্বর কাস্টমার এরকম এক হাজারটা ডেটা আমার কাছে আছে তাহলে আনসুপারভাইজ মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লাই করে আমি করবো এটা কি আমার তো আউটপুট নেই তাহলে আমি কি করবো আনসুপারভাইজ মেশিন লার্নিং বলছে ইট বেসিক্যালি রিচিভ দা হিড এন্ড প্যাটার্ন দ্যাট ইস প্রেসেন্ট বিহাইন্ড দ্যাট বলছে যে এই ডেটা সেটটার পেছনে যে প্যাটার্ন গুলো আছে হিড এন্ড প্যাটার্ন গুলো আছে সে কিন্তু সেগুলোকে খুঁজে বের করা সেখান এর পেছনে যে হিড এন্ড প্যাটার্ন গুলো আছে সে কিন্তু সেগুলোকে খুঁজে বের করে কিভাবে খুঁজবে যেমন বললাম আমার কাছে ওই যে ডেটা সেটটা আছে ওই ডেটা সেটে আমি যদি বলি যে এই ডেটে আমার কতজন মেল কাস্টমার ছিল কতজন ফিমেল কাস্টমার ছিল সে বের করতে পারবে আমি যদি বলি এই ডেটে এই ডেসিগনেশনের লোক এই কাস্টমার কতজন যে এই ডেটে কতজন স্টুডেন্ট আমার শপিং মলে এসেছে বের করতে পারি এই ডেটে কতজন টিচার আমার এখানে এসেছিল কতজন বিজনেসম্যান এসেছিল বের করতে পারি এই এজ থেকে এই এজের লোকজন এই ডেটে কতজন এসেছিল বের করতে পারি তো দ্যাট ইজ আনসুপারভাইজ আমার ডেটা সেট আছে আউটপুট নেই ডেটাটা লেভেল নয় আমি কি করতে পারি আমি তার পেছন থেকে হিডেন প্যাটার্ন গুলো খুঁজে বের করতে পারি কিরকম প্যাটার্ন কতগুলো মেল কতগুলো ফিল 
আমার এই এই এজের লোকজন কতগুলো এসেছিল আমার এই ডেজিগনেশন লোক কতগুলো ছিল আমার এই মানে स्किल आईटेम कत जन कम बेर करते शपिंग मले जा ब्रेड कैक्सिमाम তো আনসুপারভাইজড মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের একটা অ্যালগরিদম আছে সেটাকে বলা হয় অ্যাসোসিয়েশন রুল মাইনিং অ্যালগরিদম সেটা কমপ্লিটলি আনসুপারভাইজড মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম সেই অ্যালগরিদমটা কি করতে পারে এই ধরনের আনলেভেল ডেটাসেট থেকে প্যাটার্ন বের করতে পারে প্যাটার্ন বের করতে পারে প্যাটার্ন বের করতে পারে মানে প্যাটার্ন বের করতে পারে মানে হলো যে এই দিনে এই কাস্টমারটা যে আইটেম এ কিনেছে Most likely to purchase B item. Je, e shopping mall, e customer, ta, e item je chhe, most likely to purchase this item. Hello, Sona Jatsha, I'm a pata. Yes, sir, Sona Jatsha. হ্যালো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে স্যার শোনা যাচ্ছে আমি কিন্তু কোনো সাউন্ড পাচ্ছি না জানেন শোনা শোনা যাচ্ছে না হ্যালো হ্যালো আচ্ছা বাকিরা কি কেউ শুনতে পাচ্ছে सब तो ठीक है तो देख तो लेवल रुल माइनिंग 
আরেকটা হলো আমার ক্লাস্টারিং অ্যাসোসিয়েশন রুল মাইনিং বলছে যে একটা শপিং মলে আমার তো রেকর্ড আছে পুরো ডেটা মানে প্রত্যেকটা কাস্টমার কি কিনেছে কোন কোন এজের আছে সমস্ত কিছু আমার কাছে ডেটা সেটা আছে তো এখান থেকে আমি বলবো বলতে পারি যে এই ডেটে যতজন কাস্টমার এখানে ছিল যারা যারা এ আইটেম কিনেছে মোস্ট লাইকলি টু পার্চেস বি আইটেম মানে যারা যারা ব্রেড কিনেছে তারা তারা অনেকে বাটার কিনেছে যারা যারা চা কিনেছে তারা তারা অনেকে চিনি কিনেছে কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম ঠিক আছে মানে উইল বি এবল টু ফাইন্ড আউট দা হিডেন প্যাটার্ন দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট বিহাইন্ড যে এর পেছনে যারা যারা এটা কিনেছে কিনবেই তার কোনো মানে নেই কিনতে পারে মোস্ট লাইকলি টু পারচেস যে এই এই স্টুডেন্ট এই এই স্টুডেন্ট যাদের রেগুলারিটি ভালো তাদের ডিসিপ্লিনটাও ভালো রেগুলারিটি হলেই আবার যে ডিসিপ্লিন ভালো হবে তার কোনো মানে নেই রেগুলার হলেই যে ডিসিপ্লিন ভালো হবে তার কোনো মানে যারা যারা রেগুলার দোস আর রেগুলার মোস্ট লাইকলি টু বি আ গুড ডিসিপ্লিন যে আবার হবেই যে তার কোনো মানে নেই মোস্ট লাইকলি টু হ্যাভ হ্যাঁ এই ধরনের প্যাটার্ন গুলোকে আমি খুঁজে বের করতে পারি যারা যারা চা কিনেছে তারা তারা চিনি কিনেছে মোস্ট লাইকলি টু পারচেস সুগার যারা যারা চা কিনেছে তো এরকম প্যাটার্ন গুলো তুলে ফেলতে সেটাকে বলা হয় অ্যাসোসিয়েশন রুল এটা কি এটা হলো একটা আনসুপারভাইজ মেশিন লার্নিং এর অ্যালগোরিদম এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি তো আনসুপারভাইজ বুঝলাম আমি ছোট ছোট গ্রুপ করতে চাইছি বা ক্লাস্টার করতে চাইছি এবার ক্লাস্টার কিভাবে করব ইন টার্মস অফ অ্যাট্রিবিউট আমি ক্লাস্টার করতে পারি ইন টার্মস অফ অ্যাট্রিবিউট মানে ওই যে বললাম শপিং মলে যে যে প্যারামিটার আছে কি কি প্যারামিটার আছে সেই প্যারামিটার অনুযায়ী তারা তো ডেটাটা নিচ্ছে তারা তো ডেটা রেকর্ড করে রাখছে যে এজ কি রকম যে তার কি কি আইটেম কিনেছে তার ডেসিগনেশন কি রকম তার অ্যাড্রেসটা কোথায় ক্লাস্টারটা কিভাবে করতে পারি যে ইন টার্মস অফ অ্যাড্রেস হ্যাঁ যে বিভিন্ন জায়গার লোক তো আছে এবারে যারা যারা কলকাতার সেদিনে গেছিলো উই আর গোয়িং টু মেক আ ক্লাস্টার তাদের একটা ক্লাস্টার হ্যাঁ যারা যারা আমার হুগলির লোক তাদের একটা ক্লাস্টার করলাম যারা যারা পুরুলিয়ার একটা ক্লাস্টার করলাম যারা হাওড়ার একটা ক্লাস্টার করলাম হ্যাঁ ইন টার্মস অফ ডেসিগনেশন অলসো আউটপুট তো নেই যে এই এতজন টিচার এতজন স্টুডেন্ট এতজন আমার বিজনেসম্যান এতজন ডাক্তার হ্যাঁ সেরকম ভাবে আমি ক্লাস্টার করি মানে আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে সেটা হলো এর পেছনে যে হিডেন ডেটা সেটটা আছে হিডেন স্ট্রাকচারটা আছে সেটা যে কোনোভাবে আমি রিচিভ করতে পারবো আনসুপারভাইজ সেখানেও বিভিন্ন ধরনের অ্যালগোরিদিম আছে সব ধরনের অ্যালগোরিদিম এর জন্য সব ধরনের ডেটা সেটের ডেটা সেটে ফিট করতে পারবো না মানে এক ধরনের ডেটা সেট নিয়ে সব রকম অ্যালগোরিদিম আমি ফিট করতে পারবো না ওই অ্যালগোরিদিমের মতো করে ডেটা সেটটাকে আমাকে ফিট করতে হবে ওকে বললাম বিষয়গুলো এবারে চলে আসলো সেমি সুপারভাইজ সেমি সুপারভাইজ অলরেডি আমি বললাম সেমি সুপারভাইজ এর কনসেপ্ট হ্যাঁ এবার প্রশ্ন যে সেমি সুপারভাইজ এর কি অ্যালগোরিদিম সেমি সুপারভাইজ এর মানে হলো সেমি সুপারভাইজ হলো কিছু কিছু সুপারভাইজ অ্যালগোরিদিম আমি এখানে ঢোকাতে পারি আবার কিছু কিছু আনসুপারভাইজ করতে পারি দ্যাট ইজ সেমি সুপারভাইজ কিন্তু এখানে বলা হয় বিভিন্ন বইতেও লেখা আছে সেটা হলো সেমি সুপারভাইজ কিন্তু ম্যাক্সিমামই আমার আনসুপারভাইজ খুব মিনিমামটা সুপারভাইজ ওই যে বললাম অঙ্কগুলো ম্যাক্সিমামটা আমি কাভার করিনি মিনিমামটা আমি কাভার করেছি রিএনফোর্সমেন্ট 
समय Data that works, that is OLTP. Data that tells, that is online analytical process. Concept that is, you can say. Analytical processing is the data set. We have a company with a data set. We have an employee name, a designation, a salary, a working hour. जब सैटिस्फैक्शन मैनेजार कलम मैनेजारिपार्टमेंट मैनेजर मैं इजिली देखते बस लोक जन कत जन आते उटेंट उट पे प्रसेसिंग ठीक मानी पे जा जड़ित मैं 
যেটা এটা হলে এটা হয় যেটা বলছিলাম যে বিহেভিয়ারটা এরকম ছিল খারাপ হয়ে গেল কেন বা এ আগে এই কোম্পানিতে ছিল তার মানে ডেসিগনেশনটা তার স্যালারিটা কমলো কেন বা সে আগে ক্লাসে আসতো এখন আসছে না কেন দ্যাট ইস অ্যানালিটিক্স আর অ্যানালিসিস হচ্ছে ট্রানজাকশন প্রসেস হুম আচ্ছা এই এই এবারে আমার তো মেশিন লার্নিং মোটামুটি ভাবে একটা জাস্ট ধারণা দিলাম অ্যালগোরিদিম গুলো সম্বন্ধেও ধারণা দিলাম এবার ডেটা মাইনিং বিষয়টা কি ডেটা মাইনিংটা বলছে এটা একটা টুল এটাকে অনেক সময় বলা হয় নলেজ ডিসকভারি ইন ডেটাবেস নলেজ ডিসকভারি ইন ডেটাবেস বলছে যে ডেটা মাইনিং যে টুল গুলো আছে আমি ওই যে ডেটা সেট আছে না ওই ডেটা সেটের উপর কোন ডেটা মাইনিং টুল ব্যবহার করব কোন ধরনের ডেটা মাইনিং টুল আমি ব্যবহার করব প্রচুর ধরনের ডেটা মাইনিং টুল আমার কাছে আছে হ্যাঁ এই যে বললাম এগুলো সব এক এক ধরনের ডেটা মাইনিং টুল তার সেগুলো দিয়ে আমি কি করতে পারি ডেটা ক্লিনিং হতে পারে ডেটা ইন্টিগ্রেশন হতে পারে ডেটা সিলেকশন হতে পারে ডেটা ট্রান্সফরমেশন হতে পারে ডেটা মাইনিং হতে পারে প্রচুর কিছু জিনিসপত্র আছে তাহলে এক কথায় বলতে গেলে কি এটা একটা কিন্তু খুব মানে পাওয়ারফুল বা মোস্ট ইউজফুল মোস্ট ওয়াইডলি ইউজফুল টেকনিক বা টুল যাতে করে কি না আমি ওই যে ডেটা সেটটা আছে ওই মানে ডেটা সেটের উপর আমি ডেটা মাইনিং অ্যাপ্লাই করে আমি একটা স্পেসিফিক রেজাল্ট পেতে পারি ডেটা মাইনিংটা কি একটা টুল যেটা দিয়ে কি করতে পারি যেটা দিয়ে কোনো লার্নিং অ্যালগোরিদিম কে আমি ডেটা সেটের উপর অ্যাপ্লাই করতে পারি ডেটা মাইনিং একটা টেকনিক বা টুল যেটা দিয়ে আমি ডেটা সেটের উপর কোনো অ্যালগোরিদিম কে অ্যাপ্লাই করতে পারি দ্যাট ইস ডেটা মাইনিং কেননা আমি মেশিন লার্নিং ডেটা অ্যানালিসিস ডেটা অ্যানালিটিক্স পড়াচ্ছি ডেটা মাইনিংটাও বুঝতে হবে ডেটা মাইনিংটা কিন্তু একটা টেকনিক বা টুল যেটা দিয়ে মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদিম গুলোকে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো কোনো ডেটাবেসের ওপর এটাকে বলা হয় নলেজ ডিসকভারি ডেটাবেস সেটাও বলা হয় আচ্ছা এই ধরনের জিনিসগুলো করার জন্য আমাদের প্রচুর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ট্যাঙ্গুয়েজ কাজে লাগে কিন্তু ইদানিং আর এবং পাইথন আর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দুটোই ওপেন সোর্স খুব ইজিলি আমরা এগুলো ইনস্টল করে ফেলতে পারি হ্যাঁ আর এবং পাইথন ইউজ করে কিন্তু আমি আমরা এই ধরনের অ্যালগোরিদিম গুলোকে কোড লিখে বা অন্য কোনো ভাবে আমি কিন্তু মানে অ্যাপ্লাই করতে গেলে এই ধরনের প্রোগ্রাম কোড লিখে আমি কিন্তু ওই ওই অ্যালগোরিদিম গুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি হ্যাঁ যে বাই ইউজিং আর উইল বি এবল টু ইমপ্লিমেন্ট কে এন এন বাই ইউজিং পাইথন অলসো মানে আর দিয়ে আমি কে এন এন বা যে কোনো ধরনের সুপারভাইজ আন সুপারভাইজ ডি এনফোর্সমেন্ট সেমি সেমি সুপারভাইজ মানে যে কোনো ধরনের অ্যালগোরিদিম এর কোড লিখতে পারি শুধু তাই নয় আমি তার অ্যাকুরেসি লেভেলটা টেস্ট করব কি করে হ্যাঁ আমি তার অ্যাকুরেসি লেভেলটাও কিন্তু এই ধরনের কোড লিখে মানে বাড়াতে পারি হ্যাঁ মানে কোড আমি বলতে চাইছি যে মেশিন লার্নিং বা ডেটা অ্যানালিসিস বা ডেটা অ্যানালিটিক্স যাই হোক না কেন এগুলোর ওপর যখন আমি কোনো ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই বা কোনো অ্যালগোরিদিম সে অ্যালগোরিদিমের ইমপ্লিমেন্টেশনটা কিন্তু ম্যানুয়ালি ম্যাথামেটিক্স ছাড়াও আমি আর বা পাইথান এ ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়েও করতে পারি ঠিক আছে এবার এই ধরনের যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমি ইমপ্লিমেন্টটা করব করার ফলে আমি যে রেজাল্ট পাবো সেটার অ্যাকিউরেসিটা বাড়ানোর জন্য আমার তো ম্যাথামেটিক্সটা ভেতরের ম্যাথামেটিক্সটাকে চেঞ্জ করতে হবে সেটা কিন্তু এই কোড দিয়েও চেঞ্জ করতে পারি আর এই প্রেজেন্ট সিনারিওতে আর এবং পাইথান এটা মোস্ট ওয়াইডলি ইউজ এই দুটো দিয়ে আমি তো আমরা এখন ইজিলি কাজ করতে পারি না আগে যে ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল সেগুলো দিয়ে করতে পারি সি সি প্লাস প্লাস এগুলো সেগুলো দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি কিন্তু এটা মোস্ট ওয়াইডলি ইউজ তো আর পাইথান আমাকে খুব ভালোভাবে জানতে হবে আমাদের তাতে করে কিনা আমরা ওই অ্যালগোরিদিম গুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো এবারে আর এবং পাইথন এই সমস্ত কোড লিখে কিন্তু আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে এগুলো শিখব কি করে এগুলো শেখা মানে এগুলো কিন্তু ওপেন সোর্স ইজলি আমরা ডাউনলোড করতে পারি একটু বলে রাখি পাইথনের যে কোনো ভার্সানে কিন্তু আমরা কাজ করতে পারবো আর আর ইনস্টল করতে গেলে কিন্তু আর এর দুটো আমাকে ভার্সান ইনস্টল করতে হবে আর কনসোল এবং আর স্টুডিও দুটো ভার্সান আছে এবারে আর স্টুডিওতে আর স্টুডিওতে চারটে উইন্ডো হয় আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাকে আমার এখানে আর আছে
प्रथम लिंक क्लिक कर ले कन्सोल प्रथम लिंक पाठब खुब ती को समस्या नहीं जस्टर जिन देखिए दीची अपना भाई इंटरेस्टेड आईरिस सिंपल एटा लिखले ही किंतु कुनो सैंपल डेटा सेट अपनी यहाँ तक पे जा हाँ और एक तक किचन वाच है एमटी कार्स कुछ सामना बता जब तो मुने पोड़ से हाँ यहाँ पूछो सुपरवाइज टांस सुपरवाइज जाते पर आपने अप्लाई करते पाएं पूछो किच वाच है और आर स्टूडियो तो ही मैक्सिमम लोग जोन कांच करे कारण टा हुलो जे इखान आर कंसोल इज वन ऑफ देम সেগুলোর মধ্যে আর কনসোল একটা থেকে থাকে বেসিক্যালি আর কনসোলে আমরা রাখি আর আর স্টুডিও সুবিধা হচ্ছে সেখানে হিস্ট্রি থেকে শুরু করে আমি কি কি কাজ করেছি পরে কি কি করতে চাইছি সমস্ত কিছু আমি সেখান থেকে পেয়ে যাব হ্যাঁ সেটা হলো আমার আর স্টুডিও এটা ছাড়া আমরা পাইথনে করতে পারি 
এই দুটোই ফ্লেক্সিবল মানে আমি এই দুটোতেই কাজ করতে পারি এগুলো ছাড়া আপনারা অন্য যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ হুম সেটা করতেই পারে হ্যাঁ যেমন পিসি হয়তো আপনারা অনেকে অ্যাপ্লাই করেছেন প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট বা ফ্যাক্ট অ্যানালিসিস যেগুলো আমরা এগুলোকে মানে ইন কনটেক্সট অফ মেশিন লার্নিং আমরা বলে থাকি এগুলো সব আনসুপারভাইজড হ্যাঁ তো এইগুলো আমরা ওই আপনার ইকোনমিক্যাল বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল সফটওয়্যার যেগুলো আছে এসপিএসএস বা এইসব দিয়ে সব করতে পারে ঠিক আছে সেগুলো কিন্তু এসপিএসএস থেকেও কম সময় এখানে করতে পারবে মানে পিসিএ জাস্ট লিখে দিলেও কিন্তু দিয়ে দেবে সমস্ত কিছু যতগুলো স্টেপস আছে আইগেন ভ্যালু আইগেন ভেক্টর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন থেকে শুরু করে একদম গ্রাফ পর্যন্ত প্রত্যেকটা জিনিসও দিয়ে দেবে মোর ইম্পর্টেন্ট কাজ যেমন আনসুপারভাইজড যেমন পিসিএ বলতে মনে পড়ে গেল আনসুপারভাইজড আর একটু বলে রাখি আনসুপারভাইজড যেমন এখানে যে বলছিলাম না যে আনসুপারভাইজ ক্লাস স্টাডিং আর অ্যাসোসিয়েশন রুল মাইনিং এই দুটো হলো খুব কমন এক্সাম্পল অফ কমন এক্সাম্পল অফ আনসুপারভাইজ মেশিন লার্নিং এল করে দিন তাহলে পিসিএ টা হবে পিসিএ কি করে বেসিক্যালি এটা একটা ওল্ড ক্লাসিফিকেশন টেকনিক বলা হতো এটাকে হ্যাঁ তো এখন এটা কি করে আনসুপারভাইজ মানে এমন একটা ডেটা সেট আমার কাছে আছে ওই যে বললাম যে স্টুডেন্টের ডেটা সেট তার রেগুলারিটি এরকম তার এই প্যারামিটারটা এরকম এই ধরো দশটা প্যারামিটার আমার কাছে আছে আমরা ধরে নিলাম দশটার মধ্যে হয়তো ওই স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্টের জন্য বলতে পারি যে দে আর দ্য মোর ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার দে আর দ্য লেস ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার হ্যাঁ পিসিএ বলছে যে ডেফিনেশনটা হলো ইজ এ মেথড দ্যাট রিডিউসেস দ্য ডেটা ডাইমেনশনালিটি বাই পারফর্মিং কোভিনিয়েন কোভিনিয়েন্স অ্যানালিসিস বিটুইন ফ্যাক্টর মানে এটা ফিচার এক্সট্রাক্ট করে ফিচার মানে ওই কালাম ফিচার ইন্ডিকেটর কালাম অ্যাট্রিবিউট যাই বলি না কেন সেগুলোকে এক্সট্রাক্ট করে সেখান থেকে মোর ইম্পর্টেন্ট বা লেস ইম্পর্টেন্ট আমি বের করতে পারি আমরা কিন্তু আউটপুট নেই ডেটা সেট আছে এবারে সেই অ্যাসেসমেন্টের জন্য যদি ডেটা সেটটা ঠিকঠাক থাকে হ্যাঁ তাহলে সেখান থেকে মোর ইম্পর্টেন্ট লেস ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমরা বের করে নিতে পারি হুম লার্ন তো এই পাইথন ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ আর স্টুডিও তো আরো বেশি স্ট্রং এগুলো যদি দরকার হয় পাইথন আর স্টুডিও এবং আর আমি লিঙ্ক গুলো পাঠিয়ে দেব অ্যালং উইথ ওয়ান স্পেসিফিক প্রেজেন্টেশন হ্যাঁ এবার আপনারা কিছু কোয়েশ্চেন থাকলে বলুন তারপরে আমি হয়তো যদি দরকার হয় আর একটু পড়িয়ে দেবো হুম আর একটু আমি আলোচনা করব আপনাদের তরফ থেকে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে একটুখানি যদি বলেন ভালো আচ্ছা খুব সম্ভবত কারো কোনো প্রশ্ন নেই আমি স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন একটা জিজ্ঞাসা রয়েছে আমার সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ বলুন বলুন হ্যাঁ আমরা এডুকেশনাল যে রিসার্চ সেই রিসার্চের ক্ষেত্রে মেশিন লার্নিংটাকে খুব সহজে কিভাবে কাজে লাগাতে পারে সেক্ষেত্রে <laughs> <laughs> দুটোতে আমরা 
मेडिकले सिमटम एन आ रुलेशन खुब सहज भाव निरसन करते सक्षम हो आशा कर फिडबैक लिंक प्रत्येक फिडबैक अत्यंत गुरुपूर्ण चालनावस्था कर सर के अशेष धन्यवाद कृतज्ञता जाना निर्भरशील हई रकम एक विषय मान बांगाली समाज की द्वंद सब दिन ही आज विज्ञान समाज विज्ञान बोझानी खूब बस भूल ना कर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रत क्या विज्ञान के बांगल् बोझाना जा 
তো উনি সেই পথ দেখিয়েছিলেন এবং তখন থেকে এবং সেটার আরো একটা জল জ্যান্ত আমরা নিদর্শন পেলাম আজকের আলোচনা থেকে যে মেশিন লার্নিং এর মতো একটা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগের বিষয় বিজ্ঞানের বিষয় সেটাকে প্রাণোচ্ছল ভাবে উনি যে বাংলা ভাষায় সহজবদ্ধ করে তুললেন আমাদের সকলের কাছে তার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা নমস্কার এবং ধন্যবাদ জানাই স্যারকে স্যারকে দুটো বিষয়ে আমাদের অনুরোধ থাকবে প্রথমত আপনার অনুমতি ক্রমে আমরা আপনাকে আমাদের একটি বৈঠকি রিসোর্স পার্সন ফ্যামিলি নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে যেখানে ইতিপূর্বে যত বক্তা তারা সেই গ্রুপের মধ্যে আছেন সেখানে আপনার অনুমতি ক্রমে আমরা আপনাকে যুক্ত করতে চাই এবং দ্বিতীয় অনুরোধ আমাদের এই উদ্যোগে এ পর্যন্ত যতগুলো বিষয় নিয়ে যে সমস্ত বিদগ্ধ পণ্ডিত জনেরা বলেছেন সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে নিয়ে একটা আমরা সমস্ত লেখনিগুলো দিয়ে একটা এডিটেড বুক ভলিউম অবশ্যই সেটা চেষ্টা কর চেষ্টা থাকবে আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স থেকে প্রকাশ করার এবং সেটা অফিসিয়ালি যে সমস্ত প্রসেস মেনটেন করে আগামী দিনে আপনার কাছে সেই অনুরোধ পাঠাবো আপনার আজকের এই বক্তব্যের বিষয় বা আলোচনার বিষয়টা আগামী দিনে আমরা লিখিত রূপে চাইবো এবং সেটাকে যাতে আমরা গ্রন্থিত করতে পারি তার চেষ্টা থাকবে আমাদের কাছে সেটা আপনাকে আগাম জানিয়ে দেওয়া হবে এবং অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ও দেওয়া হবে আমাদের সেই কাজকর্ম চলছে এতদিন অনেক দিন ধরে অনেকগুলো বিষয় হয়ে গেছে এবং সেই সমস্ত বিষয়গুলো চিঠিগুলো রেডি করতে অনেকটা সময় লাগছে আমরা ঠিক সময় আপনাকে সেই ইন্টিমেশনটা পাঠাবো আবারও অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের একশো বাইশ তম পর্বের বৈঠকির অনুষ্ঠান শেষ করার মুখেই তার আগে জেনে নিতে চাইবো আজকের আলোচক স্যারের কিছু প্রতিক্রিয়া ওনার এই উদ্যোগ সম্পর্কে আমাদের এই উদ্যোগ সম্পর্কে স্যার ধন্যবাদ মানে খুব ভালো উদ্যোগ এবং আমার একদম অন্তর থেকে ধন্যবাদ শিক্ষা বিভাগ সীতারাম মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজকে বৈঠকিকে এবং আমার আশা এই বৈঠকি খুব ভালোভাবে আরো দীর্ঘায়িত হবে হ্যাঁ আর যদি কোন রকম কোনো সহযোগিতা লাগে বা ক্ষুদ্র সাহায্য লাগে হ্যাঁ যদি মনে হয় যে আমার দ্বারা কোনো উপকার সম্ভব বা উপকৃত হবে বৈঠকই তো আমি সব সময় আছি নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে আমাকে জানাবেন কোন অসুবিধা নেই আবার সবাইকে ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা স্যারকে আবারও নমস্কার জানিয়ে আজকের একশো বাইশ তম পর্বের বৈঠকই এখানে শেষ করছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আবার একশো তেইশতম পর্বের বৈঠকিতে আগামী দশই ডিসেম্বর আমাদের সঙ্গে থাকবেন সিরাকুল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সিরাকুল মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগীয় অধ্যাপক তথা বিভাগীয় প্রধান ডক্টর শেখ রেজাউল হক কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে সেটা আমরা আবার আমাদের বিজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে আপনাদের প্রত্যেকের কাছে জানিয়ে দেওয়া হবে দেখা হবে আবার পরবর্তী বৈঠকিতে সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বৈঠকি পাশে থাকুন ধন্যবাদ